캔사스의 작은 마을 정션시티 안에는 별로 볼거리가 많이 없습니다 그래서 누나가 또 구경을 시켜주려고 어, 구글 검색해서 찾았는데 작은 어, 마을이 있다고 해서 찾아가 봅니다 야, 거리가 정말 한산하죠 집이 듬성듬성 있고 이 지역도 바람이 많이 불어 가지고 어, 지붕에 그 허리케인이 불면 피해가 많이 있다고 합니다 자, 차를 타고 조용히 가고 있습니다 천천히 이 바람이 유독 많이 부는 마을이에요 야, 드디어 찾은 마을이 야, 스프링 밸리라고 이쪽이 무슨 역사 어, 어, 뭐 마을인데 누나랑 나랑 처음 보고 놀랬습니다 아무것도 없어가지고 건물 저게 다예요 너무 이상하다 싶어가지고 이게 우리가 제대로 왔나 싶어가지고 저 앞에 지나가는 사람한테 물어보려고 하이 그랬어요 그랬더니 그 사람이 그냥 우리가 자기한테 인사하는 줄 알고 그냥 하이 하고 막 지나가더라고 누나랑 뻥 터져가지고 웃었습니다 와보니까 진짜 썰렁하게 건물 이게 몇 채만 있고 듬성듬성 띄엄띄엄 있어가지고 좀 놀랬어요 아 진짜 볼거리가 없구나 아 그래서 누나가 누나도 민망하고 나도 민망하고 그래서 아 이제 안되겠다 다음에는 좀 큰데로 나가서 찾아보자 해가지고 검색을 했습니다 아 캔사스는 원래 오즈 마법사로 굉장히 유명하죠 그래서 오즈 마법사 박물관을 가려고 그랬는데 거기는 또 차로 3시간을 가서 가야 하는 거리이기 때문에 너무 멀어서 2시간 거리에 있는 위치타의 올드 카우타운 이라는 곳으로 가기로 했습니다 올드 카우타운은 어, 그 위치타에 있는 어, 우리나라 마, 말로는 어, 용인 민속촌 같은 그런 마을이에요 1845년 정도에 어, 세워진 그런 마을인데 마을이 아주 아기자기하게 볼거리가 많게 꾸며져 있었습니다 자 다시 차를 타고 2시간 정도 천천히 달리고 있습니다 아 진짜 땅덩어리가 넓어서 허 볼판이에요 자 드디어 도착했습니다 아저 검은 고양이가 아, 귀찮은가 봐요 옆으로 이렇게 안을 채를 했더니 나중에는 이렇게 앙칼질리에 쳐다봐 가지고 무서워서 그냥 들어가기로 했습니다 자 입구에 딱 문을 열고 어, 들어갔더니 네, 여기 인자한 저 아저씨가 서 있고 이 물건 파는 그런 상점이 있습니다 위치타라는 곳은 그 어, 서부시대에 아, 카우보이들이 많이 들락날락 했던 그런 곳인 것 같습니다 크리스마스 시즌이어서 아직 트리도 남아있고 이렇게 관광품 판매를 하는 그런 부스가 있습니다 역시 카우보이가 많은 도시인 것 같아서 카우보이 모자도 있고 이렇게 아기자기하게 물건들이 많이 있죠 자 이제 문을 열고 들어가 보기로 합니다 근데 과연 어떤 곳인지 저도 처음 가보는 곳이라서 많이 궁금하죠 자 이렇게 문을 열고 쭉 들어가 봅니다 네, 지금 여기만 봐서는 그냥 현대적인 그런 건물 같은데 과연 어떤 건물들이 남아 있을까요 아, 추운 날씨였는데도 어, 관광객들이 좀 있더라고요 여기는 카우타운 설립한 뭐 사람들 그런 명단이 있었던 것 같습니다 야, 들어가 보니까 이렇게 뼈 같은 뭐 그런 장식물들이 좀 있었고 뭐 진짜 옛날 서부시대 그런 느낌의 분위기가 어, 만들어져 있었어요 이걸 뭐 다시 만든 것 같지는 않고 진짜 옛날 어, 살던 그런 사람들 집을 계속 유지를 했던 것 같습니다 지금 방, 바깥은 지금 겨울 날씨여서 굉장히 뭐 황량한데 
날 좋을 때는 뭐 카우보이 그 쇼도 하고 여러 가지 행사를 많이 하는 것 같더라고요. 자, 한적한 어, 박물관인데 꽤나 사람들이 왔다 갔다 하고 있습니다. 옛날 서부, 서부 영화나 뭐 만화 같은 걸 보면 은 서부시대의 그런 배경으로 그런 멋진 장면들이 많이 연출됐잖아요 그래서 저도 아, 어떤 마을인지 궁금했습니다 여기는 이렇게 뼈 같은 걸 이렇게 딱 이렇게 올려놨더라고요 무섭게. 자, 이제 첫 번째 방으로 아, 여기는 어, 교회 같아요. 진짜 옛날 그 느낌대로 교회를 잘 꾸며놨죠. 소박한 그런 느낌으로 의자도 진짜 저런 옛날 느낌의 의자도 모여있고요. 아, 확실히 겨울 크리스마스 시즌이어서 그런지 겨울 분위기가 참 예쁘게 꾸며져 있었습니다. 이제 그 시대 사람들이 이렇게 살았구나 하는 그런 느낌을 그대로 전달 받을 수 있었어요. 진짜 영화의 한 장면, 진짜 옛날 서구 영화나 뭐 옛날 미국 영화 그런 한 장면을 보는 것 같았습니다. 소품이며 뭐 저런 그 오븐 같은 거. 옛날 빨간 머리 애니에서도 저런 오븐이 많이 나오죠. 애니 저걸로 요리도 하고 쿠키도 만들고 그런 느낌. 자, 입수 상당히 귀엽고 예쁘고 막 그렇게 꾸민 집인데 한번 들어가 보죠. 저렇게 크리스마스 장식 리스를 저렇게 문 전체로 해놓으니까 상당히 어, 멋있더라고요. 자 문을 열고 들어가니까 벽지 강렬한 어, 빨간색 계통의 벽지. 어 그리고 여기 크리스마스 장식도 참 어, 멋지게 해놨죠. 이집은 상당히 뭐 부유하게 살았던 그런 집 같습니다. 카페트도 막 깔려 있고 벽 어, 벽지 참 멋지죠. 진짜 뭐잘 살았던 옛날에는 진짜 한타거리 했던 그런 사람이 살던 집 같아요. 아기도 살았는지 아기가 가지고 놀던 그런 인형도 있고 저렇게 난로도 있고 어, 저런 램프 같은 것도 참 예쁘게 많이 꾸며놨죠. 여기도 오븐이 떡하니 있고 참 정갈하게 예쁘게 잘 꾸며놨습니다 아말 그대로 저기 소품들이 다 엔틱이죠 지금 저걸 어휴, 직접 구하면 진짜 엄청나게 비쌀텐데 크리스마스 저 트리 아 밑에 저렇게 선물 박스도 놓여 있죠 있고 장식이 참 소박한 게 무척 예스럽고 예쁩니다. 저렇게 키보드 뭐 오르간인지 저런 것도 있고 의자도 참 독특하죠. 자, 또 다른 내 집을 구경 가보려고 합니다. 여기는 예전에 철도 기차가 막 지났던 그런 길 같아요. 전체적으로 저렇게 뜨문뜨문 집이 있는데 어, 상당히 눈치가 있습니다. 진짜 영화에서는 보는 그런 기차 같은 느낌이죠. 저걸로 많은 사람들이랑 물건이 왔다 갔다 했을 것 같아요. 
진짜 옛날 서부 개척을 할때 진짜 어떻게 이 넓은 땅을 어떻게 오고 갔는지 진짜 신기합니다 철길을 따라서 조금씩 걸어가겠습니다 작은 사무실 같아요. 아기자기하게, 아기자기하게 꾸며놨죠. 음, 이것도 고양이가 웅크리고 있습니다. 도망가지도 않아요. 잘 쉬고 있는 것 같습니다. 고양이. 정말 자연스럽게 잘 꾸며놓은 공간 같았어요 어, 구조물도 상당히 복잡하죠 저 마차에 애들을 막 신나가지고 막 뛰어서 들어가서 막 놀고 그러고 있습니다. 자 이렇게 직접 막 키우는 닭들도 막 엄청 많고 한국인데이 때 왔어도 참 재밌었을 것 같아요. 저렇게 호박도 덩그러니 놀이도 있고. 이곳은 소박하게 사는 사람들 집 같았어요 침대도 소박해 보이고 저런 의자들과 소품들이 참 예쁘죠 진짜 앤틱한 느낌이 나고 터프한, 터프한 느낌인데 참 아, 느낌이 좋았습니다 이 의자도 상당히 독특하죠 여기가 아마 어, 그역역 같았어요 역. 기차표를 여기서 사가지고 이제 손, 사람들이 여기서 이제 대기를 했다가 기차를 타는 거죠 에메랄드 녹색 벽이 참잘 어울리죠 또 향해 봅니다. 미국의 하늘은 참 맑습니다. 우리나라는 사계절 내내 뭐한 하늘 굉장히 뿌였네. 야 여기는 진짜 깨끗하더라고요 하늘이. 자 그래서 스케일 하우스라고 해서 뭐 무게를 쟀던 그런 것 같습니다. 난로도 상당히 멋 멋있는 난로 있고. 과일 같은 것도 무게를 달고 막 그렇게 했던 곳 같네요. 저울 같은 것도 보이고. 내부는 이렇게 깔끔하게 되어 있습니다. 또 내려와서 둘러보죠 이렇게 조금 더 걸어 가, 가보면 이 마을 안에 굉장히 큰 음, 빌딩이 있습니다 
그래서 뭘 어, 운반하고 막 그랬던 것 같아요 차도 이렇게 놓여있는 것 때문에 사람이 많아서 설명 잘 못해봤는데 다시 내려와서 딴 곳으로 또 여기는 이제 푸주간 같은 데인데요 미트마켓 고기 팔고 뭐 그런 장소죠 우리 집도 참 인테리어를 깔끔하게 잘 해놨어요 네, 이런 동물 저런 걸 많이 붙여놨어요 옛날 시대에 뭐 그런 영화나 그런 거 보면 뭐 현대적인 그러니까 고급스러운 그런 레스토랑이나 집에서도 저런 걸 많이 보이긴 하지만 과연 이곳은 어떤 곳일까요? 밖에는 살롱이라고 적혀 있는데 딱문 열고 들어가 보니까 저기 마네킹이 딱 있어, 떡하니 있더라고요 근데 전혀 미동이 없어가지고 진짜 마네킹인 줄 알았는데 사람이었어요 저 아주머니는 여기서 직접 어, 간단한 스낵 같은 거 팔고 장사를 한다고 합니다 그러니까 예전에도 살롱으로 쓰였던 그런 장소고요 간이 음식점이죠 저렇게 예쁜 피아노도 있고 어, 벽지가 상당히 참 이쁘죠 여기 사슴, 저 머리도 박제돼 있고 왜 영화에서도 마네킹 그런 영화 많이 나오잖아요 그래서 전혀 미동이 없어가지고 움직이질 않아서 이거는 지금 마네킹, 마네킹이 있나보다 했는데 그때 살 움직여가지고 깜짝 놀랐어요 여기서 계속 장사를 하셨다고 합니다 자 이제 또 다른 곳으로 가보죠 여기는 서던 호텔이라는 곳인데 가격표를 보니까 아 정말 옛날 가격이겠지만 지금부터 저 가격이었으면 참 좋겠다는 생각이 듭니다 자 여기가 음, 카운터인가 봐요 손님들을 받고 했던 그런 카운터 그냥 한 하루에 1달러래네 어 저렇게 고풍스러운 저런 램프도 보이고 상당히 아기자기하죠 아 의자도 상당히 멋지죠 여기는 뭐 식당으로 쓰였겠죠 예전에 조식도 먹고 뭐 식사도 하고 막 그런 곳으로 쓰였겠죠 자 2층에서 한번 올라가 봅니다 미공 문은 상당히 열기도 힘들어요 압박해가지고 닫힐 때로 쾅 하고 세게 닫히고 아름다운 그림도 걸어놓고 야, 이것은 그냥 여성들이 머무는 방이에요. 참 이쁘게 꾸며놨죠? 이쪽은 어, 하우스키퍼 방. 이런 갬블러스 룸이라고 써있죠 
예전에 도박을 모여서 많이 했던 모양입니다. 여기 오피스인데 오피스는 다 쳐있었고 딸랑 방이 두 개여서 좀 약간 웃기다 했습니다. 갑자기 뭐 많이 몰아치는 손님들은 어디서, 어디서 뭐가 할지 모르니까 방이 너무 작은 것 같아요. 정체 불명이 뭐 포스터도 보이고 예, 또 가보도록 하죠 덴트스트라고 저 이빨 모양 치아 모양이 아, 떡하니 있고 아마 치과인 것 같습니다 저렇게 큰 통도 보이고 이게 아마 물통으로 쓰였겠죠 예전엔 엔틱한 포스터도 보이고 자 2층에는 치과가 있었는데 아마 이곳은 뭐 약국 약 같은 거 파는 그런 약국인 것 같았어요 2층에 치과가 있는 걸 보니까 아픈 사람들이 여기 와서 약을 지어서 먹었겠죠. 시럽 같은 것도 보이고. 네, 이렇게 약, 약을 조절을 해서 하는 것 같았습니다. 실험실 같은 분위기죠. 예, 2층으로 쭉 올라가 보죠. 치과는 언제 갈, 항상 갈 때마다 약간 살벌한 느낌이 있죠. 여기도 왠지 그런 느낌이 좀 들었어요. 어, 얼마나 저 많은 사람들이 저기서 어? 어, 이빨을 빼고 많이 아파했을까 그런 생각이 들었습니다. 병원총은 상당히 좀 약간 뭐 카페처럼 잘 꾸미는 것 같아요. 다시 내려가서 다른 곳으로 가보도록 합니다. 가보니 이걸수 같은 저런 핸도 보이고 저 여기는 어, 이발소 같죠? 바바샵 이거는 열고 들어가 보니까 어, 저렇게 빨간 강렬한 의자가 눈에 띄었고 손들이 참 멋스럽습니다. 어디 가는 저 박제된 그 사슴 박제된 그런 작품은 많이 쓰였어요. 그게 유행이었었나 봅니다. 어, 이런 사인도 인테리어 소품으로 많이 쓰이죠. 나무판 위에다가 저렇게. 색칠한 저런 글자 같은 이거는 약간 법률 사무실 같았어요 로라고 써있는 거 보니까 
아, 여기는 어, 천 같은 걸 파는 그런 가게인 것 같았어요. 이쁜 천들이 참 많죠. 저렇게 양복 같은 것도 옷도 직접 어, 맞출 수도 있고 신발도 직접 제작했던 것 같습니다. 어, 이런 거 보면 참 재밌어요. 옛날 진짜 이런 사람들이 이런 복장이랑 이런 마을에서 살았다고 생각하니까 좀 재밌긴 했습니다. 안에서 이렇게 치수를 재고 모자도 여러 가지 모자 그 형태가 많죠. 모자 디자인이 쭉 많은데 모자 디자인이 저렇게 많은지도 몰랐네요. 네, 재봉틀도 보이고 재단하는 그런 도구들도 많이 보이고 벽지를 참 예쁜 걸 많이 써가지고 분위기가 참 멋졌어요. 저 당시에 저렇게 어, 벽지를 예쁘게 만들 수도 있었구나 그런 생각이 들었죠. 음, 저렇게 곰, 곰, 저 양탄자로 보이고. 여기는 편집실 신문사 아, 신문사 이 작은 마을에도 이렇게 신문사 같은 게 있었고 여기서 뭐, 뭐 활자를 인쇄를 하고 또 그랬겠죠 뭐 전단지도 만들고 저렇게 직접 활자 아, 해가지고 직접 프린트를 했었던 모양입니다 참 재밌죠 저런 소품들이 자 여러분들 여기는 뭐 하는 곳일까요? 예쁜 막 스테인드 글라스도 보이고 그래서 막 저는 어, 유리 만드는 그런 작업실인가 했더니 보니까 이게 장식장 여기서 이 추모 예배를 드리고 이제 장례식 행사를 했었던 것 같습니다 스테인드 글라스가 참 예쁘죠 빛이 들어옵니다 이건 장례식에 쓰는 그런 물건들을 진행을 해놨어요. 영화에서 장례식장에 그 귀부인들이 저런 검정색 그 부채 들고 검정색 옷을 다 맞춰서 장례식장에 가서 장례를 보곤 했죠. 어, 이건 좀 약간 무서운 느낌이 들어서 빨리 나왔습니다. 저 안에 뭐 시체가 있었겠죠 왠지 좀 음침해가지고 나와버렸습니다 자 여기는 카펜터 목수의 그런 작업실인데 오, 가보니까 도구가 어마어마하죠 도끼부터 저 살벌한 저 톰부터 해가지고 여기서 직접 나무를 재단해가지고 가구를 만들었었던 것 같습니다 
아주 개 예쁜 의자들 다 여기서 만들었겠죠. 이것은 과연 무슨 곳일까요? 네, 딱 들어가 보니까 이쪽은 쫙 가구 들어가 보니까 가구들 파는 그런 것 같아요. 아, 저 액자 프레임도 참 예쁘죠? 엔틱한 것이. 뭐 카페트 저런 샘플도 보이네요. 이제도 참 이쁘게 만들었어요. 여기는 그 사냥에서 잡아온 그런 동물들, 동물로 가죽을 아, 재단하고 만들어서. 하는 그런 가게인 것 같습니다. 그래서 옛날에는 그 서부 시절에 카우보이들이 많았을 테니까 저렇게 말 안장 같은 것도 잘 만들고 뭐 가죽 제품들이 많이 쓰였겠죠. 여기는 문이 닫혀 있어서 들어가지 못했는데 아, 사진 현상하고 찍는 그런 곳 같았어요. 아, 여기도 그냥 부틱샵이죠 부틱샵. 네. 여자들이 와서 옷도 맞추고 그런 곳이죠. 많은 아줌마들이랑 뭐, 뭐 처녀들이 와서 뭐 수다도 떨고 뭐뭐 뭐 여기 돌아가는 얘기도 나누고 그런 살롱이 뭐 짧은 의상실 겸 살롱이었겠죠. 여성들을 위한 가게니까 뭐 소품들도 아기자기하고 막 꽃도 갖다 놓고 뭐 그런 느낌이 들었어요. 또 옆에는 어떤 곳이 있을까요? 여기는 약간 은행 같은 그런 느낌이 들죠. 저렇게 강하게 그 창고가 저렇게 막혀져 있어가지고 중요한 업무를 했던 그런 은행이었던 것 같습니다. 자, 저기는 간판에 사람 얼굴도 보이고 뭐 하는 곳일까요? 네, 밖에 쇼윈도부터 무슨 악기가 딱 들어, 악기가 딱 놓여져가지고 딱 봐도 악기 판매점 그런 곳인 걸알수 있습니다. 자, 옛날에도 저런 뭐 아코디언도 보이고 북도 보이고 트럼펫도 보이고. 이렇게 예쁜 피아노 
히타 이 당시에도 그 음악이 되게 활발하게 발전을 했었던 것 같습니다 이렇게 모여서 음악도 즐기고 춤도 추고 그랬겠죠 여기 글로벌 스토어라고 써있는데 각종 식료품들 뭐 이것저것 다 파는 그런 판매점 같았어요 아 진짜 말 그대로 엔틱한 물건들이 쭉 널려 있습니다 이 작은 크리스마스 트리도 참 이쁘죠 뭐 식료품 뿐만 아니라 저런 뭐툴 같은 것도 많이 팔고 이거 저다 판매를 했던 모양입니다 오 저런 저 서랍장 서랍장도 참 이쁘고 크리스마 트리 작은 트리인데 뭐 이거저 소품이 참 어, 예쁘죠 이제 예스러운 느낌이 들면서도 세련되어 있고 자, 여기 말고도 감옥도 있고 뭐 그런데 저는 뭐 <웃음> 감옥은 좀 보기 싫어서 안 갔고 자, 이렇게 해서 전체 한 바퀴 마을 구경을 다 했습니다 자, 날이 좋고 그러면 직접 뭐 카보디 카우보이들 행사도 있고 활발하게 무슨 행사가 되게 많았던 그런 곳인 것 같은데 지금 뭐 겨울철이기도 하고 어, 코로나 여파로 그런 게 행사 많이 중단이 되었다고 합니다 여러분들 즐겁게 보셨습니까? 올드 카우타운의 구경을 마칩니다